এই ভিডিওতে আমরা TL494 IC এর বেসিক সম্বন্ধে আমরা জানতে পারব এখন আমরা TL494 IC ডেফিনিশন সম্বন্ধে আমরা জানব TL494 IC একটি ফিক্স ফ্রিকোয়েন্সি পালস উইথ মডুলেশন কন্ট্রোল সার্কিট যা প্রাইমারিলি ডিজাইন করা হয়েছে সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই কন্ট্রোল করার জন্য এখানে আমরা TL494 IC ব্লক ডায়াগ্রাম সম্বন্ধে আমরা জানতে পারব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 6 নং পিন যেটা RT সেটা একটি অসিলেটর ব্লকের সাথে কানেকশন করা আছে এরপর যে 5 নম্বর পিন সেটা হচ্ছে CT সেটাও একটি অসিলেটর ব্লকের সাথে লাগানো ওই একই অসিলেটর ব্লক সেই সাথে আবার এটি আবার দুটো ইনভার্টারের ইনপুটের সাথে কানেকশন করা আছে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি 4 নম্বর পিন যেটা এখানে DTC অর্থাৎ ডেট টাইম কন্ট্রোল সেটাও যে প্রথম ইনভার্টার আছে সেটার ইনপুটের সাথে কানেকশন করা আছে এরপর এরর অ্যাম্পলিফায়ার 1 নম্বর এবং 2 নম্বর পিন নন ইনভার্টিং এবং ইনভার্টিং ইনপুটের সাথে কানেকশন করা আছে এরপর এরর অ্যাম্পলিফায়ার 2 এর অর্থাৎ 16 নম্বর এবং 15 নম্বর পিন নন ইনভার্টিং এবং ইনভার্টিং ইনপুটের সাথে কানেকশন করা আছে এরপর 3 নম্বর পিন ফিডব্যাক সাথে কানেক্ট ফিডব্যাক পিনের সাথে কানেকশন করা আছে এরপর 13 নম্বর পিন অর্থাৎ আউটপুট কন্ট্রোল সেটা সেটি আবার এই দুটো অ্যান্ড গেটের ইনপুটের সাথে কানেকশন করা আছে এই অ্যান্ড গেট দুটোই একটি ফ্লিপ ফ্লপ অর্থাৎ পালস স্টিয়ারিং ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুটের সাথে কানেকশন করা আছে এরপর কিউ ওয়ান যে ট্রানজিস্টার আছে অ্যান্ড পিএন সেটা আট নম্বর এবং নয় নম্বর পিন সি ওয়ান অর্থাৎ কারেক্টার ওয়ান ই ওয়ান এবং ইমিটার ওয়ানের সাথে কানেকশন করা আছে এবং এই ট্রানজিস্টারের যে বেস সেটা আবার একটি নর গেটের আউটপুটের সাথে কানেকশন করা আছে এরপর যে কিউ টু আরেকটি অ্যান্ড পিএন ট্রানজিস্টার সেটার এগারো নম্বর এবং দশ নম্বর পিন কালেক্টার এবং ইমিটারের সাথে কানেকশন করা অর্থাৎ সি টু এবং ই টুর সাথে কানেকশন করা এই অ্যান পি এন ট্রানজিস্টারটি বেস আবার একটি নর গেটের আউটপুটের সাথে কানেকশন করা এরপর বারো নম্বর পিন হচ্ছে ভিসিসি সেটি আবার একটি রেফারেন্স রেগুলেটরের সাথে কানেকশন করা আছে এরপর চোদ্দো নম্বর পিন হচ্ছে ভি রেফারেন্স এবং সাত নম্বর পিন হচ্ছে গ্রাউন্ড এখানে আমরা টি এল ফোর নাইন ফোর আইসির পিন কনফিগারেশন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো এখানে আমরা টি এল ফোর নাইন ফোর আইসির টপ ভিউ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টপ ভিউ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আইসির পিনগুলা কিভাবে বিভিন্ন ইনপুট এবং আউটপুটের সাথে কানেকশান করা আছে এখানে আমরা টি এল ফোর নাইন ফোর আইসির বিভিন্ন ফিচার সম্বন্ধে জানতে পারবো সেগুলো হলো কমপ্লিট পিডব্লিউ এম পাওয়ার কন্ট্রোল সার্কিটটি আনকমিটেড আউটপুটস ফোর টু হান্ড্রেড মিলি এম্পিয়ার সিঙ্ক ওর সোর্স কারেন্ট আউটপুট কন্ট্রোল সিলেক্ট করে সিঙ্গেল লেন্ডেড অথবা পুশফুল অপারেশন ইন্টারনাল সার্কিটটি প্রোহিবিটস ডাবল পালস অ্যাট আইদার আউটপুট ভ্যারিয়েবল ডেট টাইম প্রোভাইডস কন্ট্রোল ওভার টোটাল রেঞ্জ ইন্টারনাল রেগুলেটর প্রোভাইডস এ স্টেবল ফাইভ ওল রেফারেন্স সাপ্লাই উইথ ফাইভ পার্সেন্ট টলারেন্স সার্কিট আর্কিটেকচার অ্যালাউজ ইজি সিনক্রোনাইজেশন এখানে আমরা টি এল ফোর নাইন ফোর আইসির বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সম্বন্ধে আমি জানতে পারবো সেগুলো হলো ডেস্কটপ পিসিস মাইক্রোওয়েভ ওভেন্স পাওয়ার সাপ্লাইস সার্ভার পিএসইউস সোলার মাইক্রো ইনভার্টার্স পিএফসি পাওয়ার টেলিকম অথবা সার্ভার এসি অথবা ডিসি সাপ্লাইস ওয়াশিং মেশিন লো এন্ড অ্যান্ড হাই এন্ড ডুয়েল কন্ট্রোলার অ্যানালগ সোলার পাওয়ার ইনভার্টার্স স্মোক ডিটেক্টার্স এবং ই বাইকস এখানে আমরা টি এল ফোর নাইন ফোর আইসি আউটপুট কানেকশানস ফর সিঙ্গেল এন্ডেড অ্যান্ড পুশফুল কনফিগারেশন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টি এল ফোর নাইন ফোর আইসি তেরো নম্বর পিন যখন গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশান করা থাকে তখন এর যে ট্রানজিস্টার আছে ভিতরে দুটো ট্রানজিস্টার কিউ ওয়ান এবং কিউ টু সেগুলো তখন সিঙ্গেল এন্ডেড মোডে কাজ করে অর্থাৎ প্যারালাল মোডে যখন কাজ করে এবং এগুলো দুটোর ভিতর দিয়ে ম্যাক্সিমাম পাঁচশো মিলি মিলিয়ামপের কারেন্ট প্রবাহিত হয় এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন তেরো নম্বর পিন ভি ভি রেফারেন্সের সাথে কানেকশান করা থাকে তখন এর আউট টু ট্রানজিস্টারগুলো পুশফুল কনফিগারেশন মোডে কাজ করে এবং তখন প্রত্যেকটার ভিতর দিয়ে দুশো পঞ্চাশ মিলিয়াম পেয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় আমার এই ভিডিও থেকে আপনারা কোনো ভ্যালু পেলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ এখানে আমরা টি এল ফোর নাইন ফোর আইসির অ্যাপসলুট ম্যাক্সিমাম রেটিং সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো সেগুলো হলো supply voltage VCC 41 volt, amplifier input voltage VI VCC plus 0.3 volt, collector output voltage VO 41 volt, collector output current IO equal to 250 milliampere, lead temperature 1.6 mm from case for 10 seconds, 260 degree centigrade, storage temperature range minus 65 to 150 degree centigrade.
এখানে আমরা TL494 IC এর রেকমেন্ডেড অপারেটিং কন্ডিশন সম্বন্ধে আমরা জানব সেগুলো হলো সাপ্লাই ভোল্টেজ VCC 7 ভোল্ট টু 40 ভোল্ট অ্যাম্পলিফায়ার ইনপুট ভোল্টেজ VI মাইনাস 0.3 ভোল্ট টু VCC মাইনাস 2 ভোল্ট কালেক্টর আউটপুট ভোল্টেজ VO ইকুয়াল টু 40 ভোল্ট কালেক্টর আউটপুট কারেন্ট ইচ ট্রানজিস্টর ইকুয়াল টু 200 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ইনটু ফিডব্যাক পিন 0.3 मिली एम्पियर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी रेंज एफ ओ एस सी वन किलो हार्स टू थ्री हंड्रेड किलो हार्स ऑसिलेटर टाइमिंग कैपेसिटर वैल्यू सी टी पॉइंट फोर सेवन नैनो फेरा टू टेन थाउजेंड नैनो फेरा ऑसिलेटर टाइमिंग रेजिस्टर वैल्यू आर टी वन पॉइंट एट के टू फाइव हंड्रेड किलो ओम्स इखाने हमरा टी एल फोर नाइन फोर आई सी टाइमिंग डायग्राम में देखते बच्चे इखाने हम देखते बच्चे जो इखाने तीन ভোল্টেজ ওয়েভ ফর্ম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটার অ্যাক্রসে যে শর্ট উথু সেটা দেখতে পাচ্ছি তারপর যে ফিডব্যাক ভোল্টেজ সেটার একটা ওয়েভ ফর্ম দেখতে পাচ্ছি এবং তারপর দেখতে পাচ্ছি আমরা ডেড টাইম কন্ট্রোলের যে একটা ওয়েভ ফর্ম ফিডব্যাক যে ওয়েভ ফর্ম সেটা হচ্ছে ডটের যে ওয়েভ ফর্মটা সেটা এরপরে আমরা দেখছি যে ফ্লিপ ফ্লপের যে ক্লক পাস সেটা ওয়েভ ফর্মটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে যে ফ্লিপ ফ্লপের যে আউটপুট যে কিউ বার এবং কিউ সেগুলোর যে ওয়েভ ফর্মগুলো সেটা ঠিক একটা একটা অপোজিট একটা হাই একটা যখন হাই একটা যখন লো হয় এরপরে আমরা দেখছি যে কিউ ওয়ান এবং কিউ টু যে আউটও সেগুলোও একটা একটার অপোজিট এবং দেখা যাচ্ছে সেগুলোর আস্তে আস্তে যে পালস ওইটা সেটা আস্তে আস্তে চিকন হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে তখন ফিডব্যাক ভোল্টেজ আস্তে আস্তে বাড়ছে এবং শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে যে আউটপুট কন্ট্রোলের যে ভোল্টেজটা সেটা যখন জিরো হয়ে যায় সে তখন দেখা যাচ্ছে যে এই দুটো আউটপুট ঠিক ইন ফেজে চলে আসে তখন তখন যখনই একটা হাই হয় কিউ ওয়ান যখন হাই হয় তখন কিউটো তখন হাই হয় এবং লো যখন হয় তখন আবার সেটাও কিউ ওয়ান লো হলে কিউটো লো হয় 